வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரத்த வந்தி இரத்த வந்தியா ஆமாம் இரத்த வந்தி தான் இரத்த வந்தினா என்ன அக்கான காரணங்கள் என்ன ஒருவேளை பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து இரத்த வாந்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் என்ன அதுலேயும் முக்கியமான ஒரு பின் விளைவு இருக்குது அதுதான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இரத்த வாந்தி இரத்த வாந்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய ஸ்டொமக் அதாவது இறைப்பையில் வந்து ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் இருக்கலாம் அந்த காரணங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து மேலேரி டியரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேலேரி டியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய எபிடியில் லைனிங்கில் வந்து ஏதாவது ஒரு டியரிங் ஆகிறதுனால நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த இரத்தம் வந்து நம்மளோட இறைப்பையில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசோபைகைட்டிஸ் ஈசோபைகைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட உணவு குழலில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி ஸோ அதனால் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகி ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அடுத்த காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசோபேஜியல் மெலிக்னன்சி ஈசோபேஜியல் மெலிக்னன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட உணவு குழலையோ உணவு குழலில் கேன்சர் தொற்று ஏற்படுறதா இருக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஈசோபேஜியல் அல்சர் ஈசோபேஜியல் அல்சர்னா காமனாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்சருங்கிற நோய் வந்து யூஸ்வலாக எல்லா மனிதர்களுக்குமே இருக்கும் ஸோ அந்த நோய் கூட அதிகமாக போச்சுன்னா இரத்த வாந்தி வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈசோபேஜியல் வெரிசஸ் ஈசோபேஜல் வெரிசஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஈசோபேஜல் அதாவது நம்மளோட உணவு குழலுக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தில் இரத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த இரத்த நாளங்களில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டா அங்கே வந்து ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட உணவு குழல்லையோ அல்லது நம்மளோட உணவு இறைப்பையிலையோ ஏற்படக்கூடிய அந்த இரத்த கசிவு என்னவாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகி நம்ம வந்து நம்ம உடம்புல எப்போவுமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக எந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலும் இப்போ நம்மளோட அணிச்சை செயல் காரணமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாமிட்டிங் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளட்டு வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகிறதுனால என்ன என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரூ த மவுத் வழியாக அதாவது வாய் வழியாக என்னென்னா மக்கள் வந்து இரத்த வாந்தி எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இரத்த வாந்தியானது வருது சரிங்க இந்த இரத்த வாந்தி வருது இந்த இரத்த வாந்தி வர்றதுனால முக்கியமான ஒரு பின் விளைவு இருக்குது சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம ஸ்டொமக் அதாவது இறைப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்தமானது நம்ம இறைப்பையில் இருக்கக்கூடிய என்சைன்ஸ் மூலமாக செரிமானம் செரிமானம் என்பது வந்து டைஜஷன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே ஏற்கனவே இரத்த கசிவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புல வந்து ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனோட அளவு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் அளவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட உடம்புல வந்து அந்த ஒரு சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதனால் என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட்டு வந்து நம்ம என்சைம்ஸ் மூலமாக டைஜஸ்ட் ஆகி ஸோ அம்மோனியா அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸசிவாக அளவுக்கு அதிகமாக வந்து என்னென்னா உற்பத்தி ஆகுது சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த அம்மோனியா ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய மீதமுள்ள இரத்தங்கள் வழியாக என்னவாகுது அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயினுக்கும் லிவருக்கும் வந்து என்னென்னா சர்க்குலேஷன் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இப்படி சர்க்குலேஷன் ஆகக்கூடிய டைமில் எப்போ இந்த அம்மோனியா லெவல் வந்து அதிகமாக பிரெயின் ரீச் ஆகுதோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு மனிதனால சிந்திக்கவும் முடியாது நம்மளுடைய மூளை வந்து செயல் எழுந்து போகிவிடும் சரிங்களா அதே போல தான் நம்மளோட லிவரும் வந்து என்னென்ன செயல் எழுந்து விடும் ஸோ இதுதான் இந்த இரத்த வாந்தி ஏற்படக்கூடியதுனால வரக்கூடிய முக்கியமான பின் விளைவு இந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்புல வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அம்மோனியாவோட அளவு சேர்ந்து அது குறிப்பாக நம்மளுடைய பிரெயின் மற்றும் லிவரை வந்து செயலிழக்க செஞ்சிருது சரிங்களா ஸோ இப்படி செயலிழக்க செய்கிற அந்த பின் விளைவுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த இரத்த வாந்தி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குறிப்பாக முக்கியமாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனுக்குடன் மருத்துவமனைக்கு சென்று நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிகிச்சைகளை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இன்னைக்குள்ள டாபிக்